ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഓരോ പാഠത്തിലും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലതിന് അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകുകയാണ് ആദ്യത്തെ പാടായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗുഡ്സ് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഗുഡ് കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ കൂ ഗുഡ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗുഡ് എന്തുമാത്രം ഏൺ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാർജൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പതിനാലിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും ദൻ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഒൻപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് കിട്ടും അഞ്ചിൽ നിന്ന് പൂജ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നുള്ളൂ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഡിമാൻഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം അതായത് ഒരാൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗുഡ് വൺ ായിക്കോട്ടെ ഗുഡ് ടു ആയിക്കോട്ടെ അത് എണ്ണൂട് ചേർത്ത് അയാൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ആണ് അതായത് അയാളുടെ ഇൻകത്തിനോട് ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ വിലയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ദൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം ബൈ പി വണ്ണും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം ബൈ പി ടുവും സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ആണ് ദെൻ പ്രൈസ് ലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കൂടി നമുക്കിതിൽ കാണാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ വേറെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോളാം പി സീറോ ബൈ ക്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഇതിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിനെയാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചേഞ്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ ചേഞ്ച് സോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ ചേഞ്ച് അതായത് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ സീറോ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസിലെ ചേഞ്ച് പി വൺ മൈനസ് പി സീറോ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ പ്രൈസ് ലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആണ് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഡിമാൻഡിൽ വന്നത് ചേഞ്ചിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും പ്രൈസിൽ വന്ന ചേഞ്ചിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജോ തന്നെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിൽ കുറച്ചധികം ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ടി സി കാണാൻ ടി എഫ് സി പ്ലസ് ടി വി സി ടി എഫ് സി കാണാൻ ടി സിയിൽ നിന്ന് ടി വി സി കുറയ്ക്കാം ടി വി സി കാണാൻ ടി സിയിൽ നിന്ന് ടി എഫ് സി കുറയ്ക്കാം ഇനി മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ടി സി കാണാൻ എ സി ഇൻറ്റു ക്യൂ ചെയ്യാം ടി എഫ് സി കാണാൻ എ എഫ് സി ഇൻറ്റു ക്യൂ ചെയ്യാം ടി വി സി കാണാൻ എ വി സി ഇൻറ്റു ക്യൂ ചെയ്യാം ഇനി എ സി കാണാൻ എ ബി സിയും എ എഫ് സിയും ആഡ് ചെയ്യാം എ ബി സി കാണാൻ എ സിയിൽ നിന്ന് എ എഫ് സി കുറയ്ക്കാം എ എഫ് സി കാണാൻ എ സിയിൽ നിന്ന് എ ബി സി കുറയ്ക്കാം പിന്നെ എസ് എം സി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി സിയിൽ നിന്ന് ടി സി എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ പോയാൽ മതി നാലാമത്തെ പാഠമാണ് തിയറി ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൽ എ ആർ കാണാൻ ടി ആർ ബൈ ക്യൂ ഉണ്ട് ടി ആർ കാണാൻ എ ആർ ഇൻറ്റു ക്യൂ എം ആർ കാണാൻ ടി ആർ എൻ മൈനസ് ടി ആർ എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് ടി ആർ നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിലെത്തേത് കുറച്ച് കുറച്ച് പോയാൽ മതി അതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി
എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെണ്ണിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈ മൈനസ് ടു ബി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ടെൻ പോസിറ്റീവ് ടെൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ആകും മൈനസ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടു പി ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു മൈനസ് ടു പി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു പി ആകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് തൊണ്ണൂറാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പി നാല് പി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ ഒരു പി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി കാണണം ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു പി ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു പി എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാണാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫു